Als Projektleiter geht es darum, Teilprojekte zu koordinieren. Und die Teilprojekte sind, sind sehr breit. Das ist einerseits die, die, die bautechnische Planung und, und Umsetzung, das heißt Koordination mit dem Gesamtplaner, mit dem Architekt, mit dem Bahnbauer und verschiedenen weiteren Sublieferanten. Als zweiter Punkt die ganze Finanzierung sicherzustellen. Dann die Koordination mit der raumplanerischen Aufgabe, die man hat. Dann ein Punkt, der jetzt immer wichtiger wird im Projektablauf, ist die Kommunikation. Zuerst eher die politische Kommunikation und jetzt, wo man sieht, dass am Berg gebaut wird, ist natürlich die Information an den Gast immer wichtiger. Das sind also die wichtigsten Teilprojekte, wo es darum geht, dass ich die wie Rädchen darf koordinieren darf, dass die Rädchen möglichst störungsfrei ineinander eingreifen und dass niemand muss warten auf einen Entscheid oder eine Bewilligung des vorgelagerten Rädchen. Also die Herausforderung sind vor allem die Größe der Stationen. Das sind sehr große Stationen. Und eben wie tut man die auch im Klient platzieren, dass sie nicht so gross erscheinen, wenn sie dann gebaut sind. Von der Bewilligung ist es so, dass wir die ganzen Unterlagen zusammengestellt haben. Schalungspläne, Bewährungspläne, dann auch die ganze Bauplanung. Es sind etwa 1000 Dokumente, die man eingereicht hat. Also wir dürfen seit längerem wie der Weissen Arena Projekte umsetzen und wissen, dass sie bedacht sind auf Nachhaltigkeit. Das Holz haben wir im Trinser und Flimserwald geschlagen. Es ist auch hier eingesagt worden. Vor zehn Jahren haben wir die Aufgabe gekriegt, um eine neue Station zu gestalten über den Berg, also mehrere Stationen. Und auch in der Idee, dass man später mal weiterbaut. Wir haben ein ganz einfaches, modulares System gesucht, wo man Betonrahmen hat, mit einer Not und ganz einfach Holzbälken zwischen ihnen schiebt. Mit der Patina, die es kriegt, passt sich das eigentlich recht gut ein. Und wenn es noch am richtigen Ort steht, am richtigen Klient, dann wirkt es so, wie es schon immer dorthin gehört hätte. Man hat die Probe gemacht, dass man Zuschlagstoff vom Beton kann hier oben gewinnen kann. Und das sind eigentlich fast 80 Prozent. Und durch das haben wir eigentlich sehr viele Ressourcen, die wir eigentlich von hier aus der Region auch wieder verbauen. Auf die Wintersaison 23 24 nehmen wir die zwei ersten Etappen in Betrieb. Das ist die Sektion von Flims nach Foppa und von Foppa über auf Stargels. Dann ein Jahr später, auf die Wintersaison 24 25 werden die oberen Sektionen in Betrieb genommen, also von Stargels nach Senjes. Dann Westzeit auf Nadens und Ostzeitig auf Bergstation Ils Kunz. Und einerseits ist es eine Weltneuheit, das ist eine technische Innovation von Flem Express. Das Fahren auf Verlangen, das autonome Fahren, das gibt es sonst noch nie auf der Welt. Zweitens ist sicher die Umsetzung vom, vom Green Style Gedanken von der WAG, wo sie seit vielen Jahren erfolgreich verfolgen und das in einer Landschaft nach am UNESCO Weltnaturerbe. Das zusammenzubringen mit der Ambition, irgendwo was Bergbahntechnisches Gesamtkunstwerk zu erschaffen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, aber natürlich auch die größte Motivation für uns alle.